。哇塞，天哪！你能拒绝吗？我不能拒绝。嗯，这炖的巨软烂。沙河的小朋友们，我又发现好地方了。林语堂，我一个昌平的大哥跟我说这儿贼棒，你看他就挨着文鱼河，巨老大一片停车场啊，随便停，这边也都能停车。哎呀，这家伙，好豪华呀！<笑>哇塞，这都是文物吗？这个，哇，这厅，这厅也好大呀！这还练书法呢，这是。而且这大厅基本都是包间，大包间、中包间、小包间全都有。咱就小包间吧，菜单你们看看。假如我们骑摩托都可以吃烤全羊了。哇塞，你看，你看，你看，牛窝骨，我就是冲着这个来的。好大的两个！哇塞，天哪！哇，你看这个灯了灯了的肉。这要刀叉，你们可以自己处理切一下。看这个筋，北京卖牛窝骨的真的是太少了。这是两个大个，卖一百七十八，你们几个人分就行了。嗯，这个这个完全炖化了。我知道我有点粗鲁，但是哇塞，你能拒绝吗？我不能拒绝。嗯，就是你别看它中间有油脂啊，一点都不腻，感觉把肥油都给靠出去了，感觉它偏向有点红焖的做法，稍微的有一丢丢辣。我知道在这么小清新装修的地方，这么吃有点粗鲁。嗯。它真的好香，这个汤我要拌饭。这牛肉骨也太大块了，其实骨头没多大，边上一圈都是肉。然后我还点了一个羊肉棍棍，它长得其实有点像烤包子。你看它边上还有流汤，我还点了一个焗焗脆肠，很经典的粤菜。好酸，应该是羊肉馅的，但是它这个像是把一个方形的饼皮就把边上捏了一下，还有汁水和孜然。来给大家看一个完整的馅，焗焗脆肠，有多少人爱吃这个了？嗯，就是吃粤菜那个焗鸡堡那个味儿，咸香口，然后有比较重的蒜香味儿。你看放了好多的蒜，这个蒜。就已经是，嗯，酥酥面面的了。还有那个洋葱，可以提一下甜香味这个感觉应该也很适合拌饭。下面有这个汤汁哎呀，你看看这个牛窝骨，这炖的巨软烂。它这大小不一啊，我觉得这块比刚才那块还要大。你的，哇，这这太美了，这个。就这个汁儿拌饭绝美，嗯，真的那种，真是入口即化，红焖鲜香，肉香浓郁，微辣，肥而不腻，嗯。真的好大，你看看这块看这筋，炖的晶莹透明的，这个真是太好吃了。真的扎到眉上了。汤的话，就来这个客家浓汤虾仁豆腐。这个汤是鸡汤调的。老广吃饭是不是一定要配汤的？哇，真鲜！鸡汤的香味儿，它
还是菜，其实，嗯，还各个地儿的都有，什么川菜啊、秘制菜、粤菜、烧鹅都有，反正你们想吃什么都能点得着。我那鹅还跟炉子里还没出来呢，融合菜嘛。哇，鲜！这烧鹅正好也上了啊，这一份是九十八，哇！你来看那个亮晶晶的这个皮，蘸上酸梅酱，就是你在嚼的时候，那个油脂就直接飙出来，香味充斥整个口腔。这瘦肉也很嫩，这鹅做的不错，这皮就感觉就是酥油成汁儿。鹅汤应该也很适合拌饭，但是我今天全部的饭量。都留给牛窝骨了，你看看，儿干满净，答应我来吃牛窝骨。下次我们人多一点的时候，就可以过来吃烤全羊了。这么多菜呢，你们可以多凑点人来吃。然后周末的时候，欢迎大家来昌平尖椒一日游，采采风。真够大的，我去！哇，还有枸杞，<笑>这么滋补吗？真的，枸杞，哎，这个馅儿。这馅还不错哎，还有一核桃。你们不是已经想要菜市场很久了吗？这家我收藏了很久，百子湾的百姓菜篮子。进来就是秘蜀，还有冰糖葫芦，看起来很干净的一个超大菜市场。那个大哥巨喊跟我说不让拍，那我们就买一点出去吃吧。我们买吃的出去吃，脆皮五花肉，烤鸡和烤鸭，这边还有一些海鲜。为什么他们可以拍，我们不能拍？不能拍算了。我的心里有些许的不平衡，但是我也没有办法。呵呵钱都是卖什么？全都是卖肉的，章鱼、大葱。好大呀！我天，一眼望不到边儿啊！这是那家很好吃的饺子，你记得吗？嗯，那个三元桥那个菜市场。嗯、怎么卖呀？鲜肉的二三一斤。你吃这个吗？这个怎么卖呀？帮我,帮我来半斤吧。看来百子湾还是一个非常大的社区啊，菜市场都这么大。这个能直接吃吗？能能，这能直接吃。啊，果蛋皮，你吃不吃？吃。买点。山东鼓楼馒头跟鼓楼馒头有关系吗？哇，紫豆卷是吗？<笑>哇。啊，这个玉米饼。哇。哇，好多主食。哇。面包也要两个。要菠菜的，要韭菜的。菠菜吧，粘豆包<笑>这边还有卖面条的，这边好像都是主食，还有小吃，这个也是卖烧饼的，烤包子，椒麻鸡，烧饼，烤鸭，啊，鹅鸭送我还点过外卖，酱香饼，烧腊，这家好像蛮好吃的。哦，他这是能转的呀！还有卖炸鸡的，这个手机的画质拍的我真的非常不满意。哇，从这边绕过来，这边都是有位置可以吃饭的，牛肉板面、青石小吃，广东人家有点兴，肠粉、东北麻辣烫、快餐炒菜、冷面辣菜。黄焖鸡、四角功夫肘，各种各样的菜系都有。走吧，吃肠粉了，要不？我都到饭馆里了，恨不得不让我拍了吧？正好借人家地儿尝尝刚才买的大包小包子。他那个肠粉不是半成品，这是现做的。正好从他那烧腊那过了两块叉肉，就给我搁肠粉里了。它是那种既不是很规整，又又不是不规整的那种，酱汁儿挺多的。甜性吃的，有点容易腻，只能说凑合能吃吧。可能那粉条都比这不够那么的完美，起码不是半成品。我见过太多的肠粉半成品店了。
，有的时候点那个肠粉的外卖，收到之后就觉得跟我从京东上买的那个一模一样。旁边自己打的汤挺好喝的，骨头汤。来尝尝那个，刚才买的那堆，这个真是现做的。嚯、哦，好喝，六块钱一个。真的是有蛋有肉，而且还烫手的那种，还有点辣，然后那个肉馅的味儿挺足的。这个东西好像在东北，是在东北吧？叫菜蟒，之前跟安秋金那儿看过。这不就是死面速龙吗？嗯、它这个皮儿就是像蒸饺的那种皮儿，死面的、烫面的，像蒸出来的千层馅饼。嗯。菠菜馅的，应该很筋道。菠菜、胡萝卜、粉条、木耳，还买了一个包子。本来我看它透油应该挺香的，但摸起来手感有点一般。麻婆豆腐的，哎，踩了踩了踩了，只能说很顶饱。多少锅？啊，这个还行。把被子透过皮儿的麻婆豆腐的那唯一那点油给骗了。不好吃，真的不好吃，馅儿太小了。这个倒是还不错，嗯，馅儿很香，皮儿有点厚，但是我还是更喜欢吃中山酱面包子的枣子，它那个小的那个，太厚了。糖果肉，这手感还不错，它虽然外边一层颜色不深。啊感觉还行，哇，有糖块儿哎，嗯，它是介于点心和主食之间的一种状态，甜味稍高，但比大多数的主食铺子做的糖果要好多了，再努努力都能赶上高度卡了。羊肉包，我发现逛来逛去这些菜场，买了一堆东西。这多少钱一个？四块五块，我忘了。真够大的，我去。反正这俩加俩糖果的加那个菜毛，对，一个七七。哇，还有枸杞，啊、这么滋补吗？真、嗯、的、啊，枸杞。哎，这个馅儿，这馅儿还不错哎。还有一核桃，挺好吧？还可以，嗯，而且不算甜，其实。可能里边最多的就是紫米和红豆。嗯，这放枸杞真的是出乎我的意料。好吃的，有些粘性和弹性，有一点点甜，但不很甜。它这个配比就更像八宝粥了。嗯，滋补八宝粥，连枸杞都有。嗯。不赖不赖，除了门口那个保安大哥吼我，我不太开心之外，吃的我觉得还是不错的，比较推荐你们尝尝蛋堡、年糕包，旁边还新开了一麻辣烫，不知道好不好吃。其实我有一点点想去尝一尝，走，说走就走。自选的可以挑一点吃，这个是粉耗子。哎呀，那上次又太惨了。终于吃辣的，料调的好，应该不错，不错不错，真的麻酱自由。我是最爱吃麻辣烫那种人，如果不知道吃什么，我就吃麻辣烫，就尤其是麻酱多多的那种。我东北吃麻辣烫喜欢放玉米面，就这个，估计这个是粉耗子。这个菜市场还是很不错的嘛，买吃于一体。买口麻酱汤尝。你们知道什么叫喝麻酱吗？这就是喝麻酱。这市场是很不错
，成了那个保安，大哥有点胸没别的。有机会来试试，买个蛋堡，买个粘豆包，吃点麻辣烫，我觉得不赖。哎呀，太香了！嗯，你看看，记得一定要用呃用双手夹紧。尽早起床，想吃肉龙，我又来到了顶香润。一脚油门，我就从昌平到了德寿门。菜单这好，很多年也没换过。<笑>肘子卷饼半份，两个猪蹄儿，乾隆白菜，炖吊子，糖醋里脊，一条肉龙。记得住，乾隆白菜，<笑>一直是刘一口同学的最爱。酱肘子卷饼，我的神！哇，这肘子皮。贼辣！他这个饼也烙的特别好，自己烙的，肘子皮、大葱、卷上，肘子卷饼。哎，这个饼好香的，它比一般的饼要黄一点，就是那种发金色的。手指皮，手手指肉，哎，葱丝儿，太绝了！肘子酱香的浓，软烂。然后这个饼是又有那个油香，然后它的面筋度也高。论有一个好的面点师的重要性，是吧？面点师的女儿，<笑>他这个肘子瘦肉都超级烂乎。歪歪点子之一，这样还在锅里。好香！它这个半份就是半个肘子，整份就整个肘子。这葱切的真好好，哎，这家伙的，人间幸福，这种全皮的更香。肥嫩之神。太好吃了！然后它这个糖醋里脊是难得的，用醋跟糖做的，我还特别爱吃的那种，因为我是不爱吃醋的。看看这色泽，这光泽，这淋漓尽致，真是新鲜出锅。人有点多啊。它真的是薄薄的一层壳，薄薄的一层脆壳，中间都是肉。十一点半啊，座无虚席，试试这个糖醋里脊，不能说秒杀所有的饭馆吧，但至少我秒杀市面百分之九十九的糖醋里脊。嗯，薄壳，大块肉，醋不像，糖也没有那么重，调配的刚好。我这第一锅肉龙，有我的吗？谢谢。哇哦，真不禁念叨。为了等他，我这盘肘子就剩两块骨头了。哎呀，太香了！快吃，快吃，快吃，快吃！拿肉多的。跟你说啊，吃肉龙就得中间两块，肉多。哎呦啊，香
不不不不，记得一定要用呃用双手夹紧。哇、哦！咬的第一口是满嘴的肉汁跟肉香味它这是属于那种发面，但是面很薄，然后肉汁的颜色深。面饼卷肉饼。嗯。面饼卷肉饼，这个肉的酱香味还很重，然后葱香融合的恰到好处。哇！人间快乐是你们老说什么有小时候幼儿园的味道，我小时候幼儿园吃的没有这么多肉，虽然它边边肉少，但是它也进了这个汤汁儿，看这颜色。嗯，谢谢。哎，两个都上了。哎，还有一个很神的是他家的热猪蹄儿。这猪蹄儿跟肘子一起同工之命，忘了跟他说不切了。嗯、正常是凉的，你们可以让他帮你热一下。嗯。入口即化，而且猪蹄的美妙在于，它都是筋，和皮。没有瘦肉。哦，真想从他家偷点老汤，那颤悠颤悠的。哎。哎距离我第一次吃顶上肉已经过去多久？我觉得有四年了。时间过得真快，那尝尝这炖吊子，颜色很红亮，蒜、辣椒油都有。最好的是，它没有胡萝卜。都是大块的肥肠，些许的肺头，汤底很浓郁。看这肥肠，我第一次来吃，也吃这个，炖吊子，蒜香、酱香、肠香，一样的功效。而且这肠比肺多啊，有的地儿好多肺没几片肠，吃。金味菜之神，肉龙之神，好想拥有一个面点师。来过的没来过的朋友们都可以来尝尝。反正我是吃了一回想两回，吃两回想三回，经常一脚油门，从上回到这儿没。肘子肉龙猪蹄儿，京味菜，他这还有面条，但是吃不下了，烙饼卷肘子，没毛病。那今儿就这么着，拜拜。看这家伙叮光净啊，啥也没剩下，看一眼菜单。看起来好鸡稀呀、啊！哇，巨甜！看看，就完全被辣汤裹着的刀削面。东北有一个神奇的地方叫鸡稀，鸡稀别的我不知道啊，但是它那辣汤刀削面确实是一绝，还有辣菜。
找到一家在昌平西三旗，叫李刚鸡西辣菜。哇，你看看这些凉菜，这个我的最爱豆泡。感觉是个是糖还是酱？应该是，反正应该挺甜的。要一个全辣的辣汤面。热的热的。哇哦。<笑>对，我喜欢那个辣汤，拌咸子。冷面汤是酸咸的还是酸甜的？都有，都有。一共七十六元，他这还有炸串，真好。鸡皮、豆角、炸菇、花肉、炸土豆、炸圆白菜，炸串是二十元。哇，这个辣菜，它看起来好鸡皮呀、啊！拌咸子。明太鱼，你感受一下这个红油，这个阵势有点大呀。其实要了两碗冷面汤当饮料喝，感受一下这个辣菜，不是辣面。哇，这个好香，哇，那个辣味儿。起来了，开动，炸串不着急，等会儿感受一波这个辣汤，还有这个红油，这个味儿，好棒啊！哇，这个辣汤好棒！看看，就完全被辣汤裹着的刀削面，一点都不输给双井的那种、个。尝尝这个，跟你说，鸡西辣菜就一定要吃豆泡，吃。嗯，嗯，好甜，我好喜欢。哇、哦，巨甜，就跟佳木斯有一拼的那种甜。酸甜辣，然后豆泡很鼓呢，它这个豆泡中间能吸辣油，好甜是不是？我都知道糖粒了，你看，巨甜啊！但是好好吃，你还来不来？你一个只能吃微微辣的人，说一下这个辣度怎么样呢？挺辣的。<笑>我一个能吃中辣、中辣以上的人，觉得还行。Okay. 哇，如果你们吃不了辣。来吃这个豆泡，这个虽然看着红啊，但它主要就是甜味儿和辣椒油香味儿。冷面汤好喝吗？对，这个是甜。这有一个，一样点了一碗啊，其实也看不出来什么区别。这个是甜的。甜。谢谢。谢谢。炸串也好了。炸串也好了，还挺快。鸡皮这些，反正随便点了点儿。跪求来昌平，昌平县城开一家好吗？我真的好喜欢吃鸡西刀削面。这个咸口的好奇怪，还是甜口的比较香。但是来个鸡皮，啊，炸串肉，很很正常。给大家做一种选择，尝尝这个，这是拌蚬子，就是都是蚬子肉，就是这个蚬子，好吃哎！它这个其实跟那种延边朝鲜族拌菜也有点像，嗯，哇、哦，这个明太鱼好吃，你尝尝，特别油润，就是一点都不干。就是它的每一丝缝隙里都吸满了红油，就一咬一爆油，比豆泡还吸油。哇，好吃！豆泡、明太鱼、咸的辣汤面，哇、哦，好甜！然后拌那个圆白菜，可以拼，底味都差不多，腐竹。十元硬，今天给大家吃豆泡，对，巨辣，巨辣，感觉里边跟刀削面一个辣汤，泡的圆白菜丝儿，这个红，跟这个红，有些相似，好吃啊！对啊，你是,是比那个辣，跟刀面差不多吧，感觉是一样的汤。如果蔬菜都是这样的话，我愿意多吃一点。哇，要来吃这个刀削面，面筋的辣汤浓，是我喜欢的味道。如果你们爱吃辣，没有吃过鸡西刀削面的话，建议买尝。我觉得这家跟那个双井那家都很好吃，那一个在东，一个在北，你们就用。
。哇，确实太好吃了。哇、哦，还是有点辣，尝一口这个辣的。哇，又油又辣又香。啊，哇、哦，我得缓一下。如果你们要是觉得辣的话。桌上有醋，稍微来一点。嗯，但是我还是喜欢吃这种辣汤，然后上面还有牛肉，一根两根牛肉丝儿，你来一块。哇塞，我留一块。牛肉干，还是半干不干的那种牛肉。我建议你们能吃辣的，还是来吃全辣的。他那个单放就是拿那个白面蘸着那个汤。哇。哦，太香了！还点豆腐好吃。如果这辈子还有机会去趟东北的话，我一定去趟鸡西，然后我一天吃三顿刀削面，要全辣的，配豆泡。哇，三块牛肉。我能下一根就行，我也可以。这样我们俩哇哇，四块牛肉全部鼻涕都出来了，拜拜！来点肉泡啊！还要提醒大家一件事，不要穿白色的衣服来吃，不然你就会溅得一身红哦。如果你不小心穿了白衣服，这边有围裙，系上之后就不怕了。拜拜。